todos, tudo bem com vocês? Aí estamos de volta com a minha máscara brabíssima, meu acrio brabíssimo, beleza? Então galera, primeiro eu quero agradecer aos novos aí, seja super bem-vindo ao meu canal, é, sou desenvolvedor de jogos e tô sempre postando alguma coisa legal aí sobre alguma engine legal, mais com Sucre 2, mas também tô trazendo outros tipos de... De, de, de conteúdo também, tipo o Game Guru, o Build, o Build Box, é, Build Box, tô trazendo alguma coisa do Unity, é, Unity eu tô aprendendo ainda, tá, tipo, é, e, mas também trago alguma coisa que eu fiz e pretendo trazer para vocês também esse tipo de conteúdo. E galera, não se preocupem com essa máscara, tá? A máscara é simplesmente porque eu tenho vergonha de aparecer na câmera, pra mim é muito difícil ficar de frente pra câmera assim, é, eu já tentei algumas vezes, ficou bem complicado, não consegui fazer, então eu tô usando essa máscara, é, que vai ser de repente uma, uma marca do canal essa máscara, entendeu? Como muitos outros youtubers aí usam a máscara e tudo mais, eu também uso e me sinto bem, me sinto mais à vontade com ela, tá? É, então basicamente é isso. E galera, eu vou pedir aí pra vocês deixarem aquele like brabíssimo, pra dar uma força pro canal, beleza? Deixa aquele likezão lá, vamos tentar mudar esse... Esse, esses poucos inscritos que eu tenho para vários inscritos, entendeu? Então deixa aquele like brabíssimo para dar uma força é, Quem puder aí, se quiser, tipo, é, entrar como membro É só clicar no botãozinho aí embaixo Clicar em membro, dois realzinhos por mês, tá? Vocês estão vão estar tá ajudando bastante o canal e a mim também, tá? Porque, na verdade, todo esse valor que eu tô conseguindo arrecadar do canal É para mim comprar uma máquina melhor para mim poder, tipo, fazer um estúdio legal, fazer uma coisa bacana lá atrás. E tudo isso vocês sabem que vai dinheiro. Então quem puder, galera, dois realzinhos por mês vai ajudar bastante, tá? E aos novos, sejam bem-vindos. Muito obrigado por se inscrever no canal. E hoje, galera, é o seguinte. Eu vou trazer para vocês um pouco do Game Guru, tá? para quem não conhece essa engine aqui, é uma engine tipo que a... A, a Steam tava, tipo, é, disponibilizando gratuita. Tá? Ela é uma engine bem legal Hoje eu não sei se ainda está como gratuita Mas na época que eu peguei ela estava como gratuita Ela é original, não, é, não tem nada de errado com ela Ela é original, tá? eu peguei, baixei ela direto da Steam E eu quero trazer alguns truques para vocês aqui é, Que eu acho que eu acredito que vai ajudar bastante Tem muita gente aí que não sabe nem é, como fazer um, um executável do seu jogo tá? Infelizmente ela é uma engine que só, por enquanto só para PC Tá, então, mas dá pra você fazer um executável pra você distribuir pros seus amigos, enfim E os seus amigos poderem jogar, tá? Então, bora lá, galera O que que eu fiz aqui? Eu fiz um joguinho simples, tá? Não tem nada de absurdo aqui, ó Vou mostrar pra vocês, tá? É, eu não vou ficar muito olhando pra câmera, galera Porque eu já expliquei pra vocês Eu tenho meio que um pouco de, de, de complexo de câmera, entendeu? Então, tipo, ó tem, Eu coloquei uns carinhas aqui Eu vou jogar pra vocês verem, tá? É, fiz aqui algumas, coloquei algumas casinhas aqui, coloquei uns negócios aqui, enfim é, Fiz um lago aqui, brabíssimo também, ó Ó, tem um lago aqui, mas isso vai dar pra você ver melhor quando eu for é, dar play no jogo aqui, tá? Então eu vou dar um play aqui só pra vocês entenderem um pouco é, do que que eu fiz aqui Galera, mais uma vez, não se preocupe com a máscara, tá bom? A máscara é só um personagem que eu tô criando aqui no, no meu canal, tá bom? Então bora lá, é, deixa ele abrir aqui é, eu já coloquei algumas armas, coloquei algumas, é, alguns packs de vida, tá? Pra poder, tipo, quando eu for morrer eu consiga voltar pra cá. Mas por enquanto, como eu não preciso, tipo, de muita vida, o que que eu vou fazer? Eu já vou pegar todas as vidas aqui. Eu posso subir por essa rampa porque eu não achei uma escada. Infelizmente no, no, no pacote que eles disponibilizam não tem uma escada legal que eu possa fazer pra subir. Eu deixei uma arma aqui, cadê? Tá aqui. Vou pegar essa, essa use aqui, vou descer aqui, bam, bam, vou pular, fiz um pulo aqui bem gigante mesmo Ó, é um pulo bem alto, porque como eu não tava achando uma rampa, então eu coloquei o um pulo gigantesco, tá? Pode ver que o pulo tá bem grande E eu vou pegar mais algumas armas que eu deixei aqui, porque tem bastante inimigo E eu preciso de bastante arma, porque as armas tem, ó, peguei, tem uma, tem esse tipo de arma aqui tem uma sniper aqui também que eu peguei e coloquei aqui para dar uma força, né? E logo ali na saída eu já tem é, dois inimigos aqui que eu coloquei, ele tá bem na saída aqui. Ó, vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor, tá vendo? Tá uns dois lá, ó. Aí já me vi. Vamos aí. Um já era. 
Põe a cabeçota, põe a cabeçota aí. Não já era não. Pronto, agora já era os dois, ficou fácil aqui. O problema é que eu fiquei sem. Ah, não, 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 não. Caramba, esse cara não tinha morrido, velho. Aí. Já vai ter ele falando, olha, vai morrer no seu próprio jogo, vai morrer. Que é o cara, rapaz, que não joga muito. Ó, aqui eu vou mostrar a água pra vocês aqui, ó. A água tem um, um negócio muito bonito, cara. Eu achei bem bonita a água dessa engine. Tá, é super simples de fazer, depois eu vou explicar pra vocês. Aqui eu coloquei uma pontezinha brabíssima pra, tipo, poder atravessar e tal, pra você não pode entrar, se você não quiser entrar dentro d'água. Dá pra entrar também, tá, galera? Ela tem a física da água, ó. Eu consigo nadar aqui embaixo, tá? Tipo... Aí, se eu apertar o espaço, eu consigo subir. Aí, ó. Aí eu subo pra cá de novo, tá? Então, dá pra você nadar e tudo mais. Só que quando você vai andar, ele automaticamente mergulha, tá? Ele dá um mergulho. Cara, meu cabelo tá horrível, velho. Vou cortar esse cabelo urgente. Então, eu vou sair daqui, vou continuar o jogo. Mas eu tô sem arma, né? Porque ele tava nadando. Eu peguei... Deixa eu ver se tem coisa aqui no sniper. Acho que não tem mais bala no sniper. Aí, deixa eu ver. Ah, ainda tem cinco tiros ainda. Eu vou matar aquele cara que tá ali em cima, porque tem um cara ali em cima, ó. Só que eu tô longe pra caramba aqui. Não sei se eu vou conseguir matar. Calma aí. Que aquele cara ali, ele geralmente pula pra baixo quando você chega perto. Matei. Vou tentar dar um tiro naquele cara ali. Aí, beleza. Pô, acabou meus tiros. Eu quero matar eles aqui, galera, pra mostrar pra vocês o que que rola, do, o que que dá pra fazer nesse, nesse, nessa engine, beleza? Acabou meus tiros, velho. Vou correr pra lá. Caraca, tem gente atirando pra caramba aqui. Ai! Corre, mano. Eles vão vir atrás de mim, certeza, certeza, certeza. Como falei, ó. Olha, se eu tivesse tiro aqui, não tem mais tiro, velho. Mas enfim, aqui já dá pra mim mostrar pra vocês o que, que eu quero mostrar. Vocês apertando duas vezes o tab, ó, aparece isso daqui, tá? Que isso daqui seria as, o, esse, esse negócio aqui, cara. Esse negócio aqui, eu não tô acostumado com câmera, então vocês me dão desconto. Aqui ele vai te mostrar quantos, quantos FPS tá, tá com 16 FPS. E aqui ele vai te mostrar o que que tá gastando mais de memória, tá? Aqui, como vocês podem ver, é o polígono. Que tá gastando demais, cara. Tá gastando muito com os polígonos. E é o que tá mais gastando. E a renderização dele também tá, tá meio alta, entendeu? Mas aí se eu apertar de novo, vai me aparecer essa lista de coisas que vocês estão vendo aqui. O que que faz isso daqui, galera? Aqui, galera, tipo, você pode, tipo, clicar. E aqui você pode diminuir a qualidade, tá? Das coisas aqui, tipo, quanto maior aqui, mais qualidade. Quanto menor, menos qualidade. Eu posso tirar um pouco da qualidade do terreno, posso tirar um pouco desse, desse cara aqui. E eu posso tirar até o tamanho do terreno, a, a qualidade do, 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 das árvores e tudo mais. E quanto menos eu usar aqui, quanto menos eu usar, é melhor para mim. Tá? Porque aí o que acontece? Eu vou gastar menos memória e o jogo vai fluir melhor, entendeu? É, aqui como vocês podem ter outras milhões de coisas, cara Tem a distância da câmera aqui Você tem tipo a... Que é esse... A distância horizontal, tá? No caso aqui, ó Vocês podem ver lá, ele se mexe, ó Quanto mais longe, mais gasta, com certeza Então vou deixar um pouco assim Aqui no caso seria o zoom, tá? Da, da porcentagem de zoom Isso daqui, esse FOV aqui é, No caso seria tipo como se fosse um... Como é que eu posso explicar, galera? Se vocês prestarem atenção na arma aqui, vocês vão ver o que, que eu tô falando, tá? Ela, tipo, vem pra frente, pra trás aqui, ó. Você pode deixar ela numa posição que fique legal pra você. Aqui são os efeitos, tá? A intensidade de, de, de luz e tudo mais, tá tudo aqui. 
é, desse lado de cá aqui seria também negócio de distância, que vai ter aquela neblina e tal, então aqui você pode regular tudo isso daqui. E aqui, galera, é que agora eu fiquei numa situação aqui que eu não tô... Deixa eu sair daqui. Vou pôr um pouco mais para baixo aqui, ó. Deixa eu achar um lugar melhor aqui para mostrar para vocês. Eu acho que aqui já daria para ver legal. É... Vou apertar o tab de novo. Se vocês olharem a água aí, ó. Calma aí. Aqui tem o um reflexo da água. Tá? Eu posso tirar um pouco do reflexo da água. Porque também vai me economizar em... Em, em memória, enfim... Então dá pra você fazer muita coisa aqui. Vou tirar bastante. Aqui, ó, tem as, as opções de sombras, tá? Então você pode colocar uma sombra, tipo, mais... Deixa eu ver aqui. Ó, você pode colocar uma sombra baixa. Aqui também baixo. Baixo. Vai depender muito da sua máquina, tá? E pré-bake, quer dizer... Ó, meu bake laps... Everything, não. Então aqui não pode ser. Tem que ser em tempo real. E eu tô querendo achar aqui a da água, que eu sempre perco. Mas calma aí que eu já acho aqui. Cadê o negócio da água? Será que é esse aqui? Deixa eu ver. É esse mesmo. Então aqui, galera, esse primeiro aqui, ó, seria a altura que você quer a água, tá? Quanto mais você aumentar aqui, mais você vai ter água. Quanto menos, menos água você vai ter. Então vocês podem deixar em um tamanho bom. Tá, na altura da água Aqui é para você deixar uma cor mais avermelhada na água Uma cor mais azul e tal é, Isso daqui já seria a parte do verde tá? Então vai ter uma mistura de cor aqui Então você vai poder mexer nessas misturas de cor aqui Vermelho e verde ó, Aqui no caso verde, né, esse de cima vermelho tá? Então você vai poder mexer Aqui a densidade da água Quanto mais é, intensidade tiver Mais ela vai ficar parecida com a água então aqui tem trocentos mil tipos de, de configurações que você pode fazer com o seu jogo, tá? É... Só que assim, galera, a partir do momento que o DS aqui voltar pra cá, ele já tá salvo. Se eu der um play aqui de novo, vocês vão ver que tá exatamente do jeito que eu deixei lá, tá? Então ele vai ter esse probleminha de você não ter um, um botão pra ele, tipo, voltar o que tava antes. Se tem, eu realmente não conheço, eu preciso dar uma pesquisada nisso. E uma coisa que muita gente pede, galera, é tipo, pô, eu tenho um jogo assim, assim, como é que eu faço pra deixar ele, é, um executável dele? Galera, é simples. Vocês vão vir aqui em File, e aqui em File tem Save Standalone. Quer dizer, tipo, é, tem que salvar aqui primeiro e tal, vou dar um sim. Porque nem que dê problema no jogo, não tem problema, isso daqui é só uma, uma pra demonstrar pra vocês mesmo como é que, que faz o negócio. Aqui ele vai carregar o level, tá? Ele tá carregando o level pra mim. Pode ser que demore um pouco, ele tá carregando o mapa, ele tá carregando... Tudo que eu coloquei no mapa, ele tá sendo carregado agora, tá? Então pode ser que demore um pouquinho pra ele fazer tudo isso daqui. É... Calma aí. Bom, começa aqui, galera. É... Ele tá perguntando aqui se eu, eu quero escolher algum lugar pra, pra ser salvo o meu jogo. Então eu vou procurar aqui um lugar pra me salvar. Eu vou colocar aqui, aqui na minha área de trabalho mesmo, pra ficar mais fácil da gente procurar depois. E aqui eu vou criar uma pasta, tá? Uma pasta aqui dentro e a gente vai é, fazer dentro dessa pasta aqui. É... Calma aí. Nova pasta, vou colocar aqui jogo. É... Game Guru. Pronto. E aqui dentro da nossa pasta, eu vou colocar o nosso jogo. Tá com o nome, sei lá. Não, nem precisa, é só selecionar a pasta. Na verdade, ele teria que estar tá aparecendo aqui pra mim. Porque eu quero salvar dentro dessa pasta. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Vou tentar de novo aqui. Ou pode ser algum bug do próprio jogo isso, tá? Ô, ô, amiguinho. Amiguinho. É, como vocês podem ver, eu, o, o negócio, ele, ele, ele deu pau, entendeu? Ele deu pau aqui. Deu problema. Mas, tipo, caguei. A gente espera mais um pouco e vamos ver o que acontece. Ai, meu Deus, cara. É isso que eu falo pra vocês, é por isso que eu tô querendo, tipo, arrumar uma máquina melhor, entendeu? Só que uma máquina mais ou menos, mais ou menos, assim, não é máquina assim, nossa, que maquinão e tal, é cara pra caramba, entendeu? Ela é muito cara. Aqui ele tá restaurando o projeto anterior, que foi aquele que deu pau agora, que fechou, então ele tá restaurando ela pra mim. E enquanto ele restaura aí, deixa eu ver se ele já não salvou aqui, pra não. enquanto ele não acabar aqui eu não vou conseguir fazer nada. Ele tem que fazer esse negócio aqui primeiro pra mim poder, eita... Eu saí voando aqui, vi. Vamos ver. Beleza, deixa eu só ver se ele salvou alguma coisa aqui. 
é, Game Guru. Ah, ele já salvou aqui, galera. Tipo, já tá salvo, tá vendo? Ele já me dá um setup aqui. Não, não é esse aqui, não. Calma aí. Não é esse aqui, não. Calma aí. Jogos Game. Deixa eu ver se... Não, ele não fez, então a gente vai fazer de novo. Vamos ver se ele vai dar certo agora. Opa. Aqui. O vídeo tá ficando um pouquinho longo, galera, mas não tem outro jeito, tá? Então eu vou vir aqui em Fire e Salve Standalone. Ele vai carregar os levels aqui pra mim de novo Ele vai perguntar qual pasta que eu quero que salve e tudo mais Agora a pasta já tá criada Eu acredito que não vai dar bug Se der bug eu vou ficar muito bravo Ó, tá aqui os marcos, guru, game, não é, Eu vou salvar nesse aqui mesmo Não, eu vou tentar salvar no outro, eu não quero aqui Eu quero na minha área de trabalho, jogos, é esse mesmo Selecionar pasta, jogos, game, biru, beleza Agora tá certo E vou dar um save standalone aqui ele vai compilar aqui pra mim, já vai fazer o executável, tudo bonitinho, tá? E assim que acabar, a gente vai lá e já clica no jogo e nosso jogo já tá brabíssimo, entendeu? Já tá funcionando legal. É... Ele geralmente demora um pouquinho, tá, galera? Pra, tipo, ele exportar o game, fazer tudo mais, porque ele vai fazer um executável, vai compactar todos os arquivos que tem. Então ele demora um pouquinho. Ó, ele tá criptografando pra mim é, as, as, os arquivos que tem dentro. Tá, ele tá me criptografando aqui. Então, eu vou esperar ele um pouco aqui para ver se ele... Coisa aqui. E eu volto, então, galera. Assim que acabar aqui, é... eu vou dar um pause assim. Assim que acabar, eu volto, beleza? É coisa rápida que vocês nem vão notar que eu... Opa, o que, que eu tô fazendo aqui, filho? Aí, até eu dar pause aqui, já coisa lá. Eu já volto aí, galera. Assim que acabar aqui, eu já volto, tá bom? Aguenta aí um pouquinho. Voltando aqui, galera. Nem sei se deu certo. Deixa eu ver se tá dando certo aqui. Tá, tá dando. Então, voltando aqui, galera. O que que aconteceu? Já fez aqui o um negócio. Tá, ele mostrou aqui pra mim, ó. Que não tem... Já voltou pro jogo novamente, tá vendo? Então, aqui tá de show, tá de boa. Tá brabíssimo. Então, aqui, ó. Eu tenho aqui... É, dentro, eu tenho o meu ícone aqui com o nosso jogo. Lembrando, galera. Esse, essa, essa... Essa engine. Ela não é... Uma engine completa. Ela vai te dar um standalone para você criar o seu executável e tudo mais. Só que ela não vai te deixar você configurar esse esse jogo que você criar, tá? Ela não vai ter tipo como você trocar o menu, por exemplo, você trocar o fundo do menu para você colocar uma tela que uma, uma imagem que você queira colocar no fundo de menu. Não vai deixar você trocar os botões. Ela não vai deixar fazer nada. Ela simplesmente vai deixar você criar o seu jogo, tá, eu vou até fechar aqui pra vocês, vou fechar esse cara aqui, e vou abrir direto desse que ele acabou de, de criar pra mim, tá, então eu vou mostrar pra vocês assim, assim que ele abrir, que vocês vão ver que ele não, ó, tá vendo aqui, ó, insira o seu logo aqui e tudo mais, ó, não tem como mudar isso daqui, tá, galera, isso daqui não tem como mudar, é... tá vendo, ele tá dando uma marca d'água aqui, ó, então pode ser, ó, tá vendo? Esse tipo de coisa aqui também não dá pra você, você marcar nada, que não dá pra você mudar, ele vai sempre deixar desse jeito. Se tem, sinceramente, eu não conheço, tá, galera? Mas vocês podem ver que já tá com som, eu vou até baixar o volume aqui, senão vocês não vão me ouvir. Tá até com som já, só que não, vocês, claro que vocês não vão conseguir me ouvir, porque vai ficar muito alta a minha caixa aqui. Então eu vou dar um start aqui, ó, ele já tá carregando, isso daqui também não tem como mudar. Se tem, eu, não, eu desconheço, não sei como é que faz. Preciso, posso até pesquisar sobre isso e trago para vocês no próximo vídeo, porque eu sinceramente não achei nenhum lugar que eu possa é, fazer esse tipo de modificação. No outro que era o, o FPS Creator, que é a mesma, o mesmo fabricante do Game Guru, ele, ele criou o FPS Creator. E naquele lá você tinha como? Você trocar o fundo, você trocar os botões, você trocar a tela dele em si, entendeu? Tinha muita coisa que você podia fazer, você configurar e deixar o jogo da maneira que você achava melhor, achasse melhor, entendeu? Esse daqui eu, por enquanto, não consegui, tipo, achar nenhuma coisa que eu possa fazer esse tipo de, 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 de configuração nele, tá? Por exemplo, eu quero trocar essa tela de fundo, eu não achei um lugar ainda que eu possa trocar essa tela de fundo, tá? Bom, é, aqui como vocês podem ver, eu fechei o Game Guru, e se eu quiser mandar isso daqui para um amigo meu, por exemplo, ó, Ó, baixo FPS detectado. Você quer em problema performance? Então, se eu clicar em sim aqui, ele vai diminuir para mim automaticamente a, a qualidade do meu jogo, tá? Como vocês podem ver o que aconteceu aqui agora, a imagem ficou um pouquinho ruim, 
tá? Mas eu tô jogando com o executável, beleza? Então, o que que acontece aqui? É... Ele já me deu pra mim... Peraí. Ele já deu pra mim o... a opção se eu quero melhorar, porque ele viu que o meu FPS tá baixo. Então, ele perguntou pra mim, você quer dar uma melhorada no... no no seu jogo para ganhar um pouco mais de FPS eu coloquei sim e ele diminuiu para mim a qualidade do meu jogo tá mas ele funciona normalmente isso daqui você pode mandar para qualquer amigo seu e tal claro que ele vai ter que ter um computador razoável pelo menos para jogar que tem que ter uma placa de vídeo tá então a pessoa vai ter que ter uma, uma placa de vídeo razoável para ele poder conseguir jogar e um pouco pelo menos uns 4 GB de, uns 4 GB de memória ah, entendeu para ele poder rodar o jogo porque senão e com essa qualidade que vocês estão vendo aí que é o que o computador que o meu computador pede é 4 GB de memória que é o que eu tenho tá e e tem uma placa de vídeo até que boa porém como eu tenho pouca memória ela acaba se tornando uma placa de vídeo de 1 GB e ela é de 4 entendeu de 4 GB só que como eu tenho 2 4 GB só então ela pega metade ela pega 1 GB nem na metade ela pega 1 GB para mim poder é... Vou dar o jogo que eu quero aqui. Mas você pode ver, ó. Tá rodando, tipo, redondo. Tá bem legal aqui, ó. Tá rodando bonitinho. Não tá dando lag nem nada. Pode ser que dê um lag aí no... No vídeo, porque eu tô gravando também, entendeu? Morre, meu filho. Caramba, morre aí. E lembrando aqui, galera, que... A, aqui, o que que aconteceu? É... Teve um dilúvio, entendeu? E a água faliu, né? Um dilúvio não, é... Um, um... Caiu um meteoro e toda a água que estava aqui foi embora. Entendeu? Então eu não sei o que aconteceu com a água. Não sei se isso também é da engine, tá? Pode ser que aconteceu, foi da engine. Tá me tirando? Morre! Caraca, velho! Não entendi o que, que aconteceu com a água aqui, fi. Não entendi. Porque. Graphic setting, deixa eu ver. E ele tá embaixo, eu vou embaixo, ó. Pode ser que naquelas configurações eu fiz alguma besteira, galera. Nem menu. Deixa eu ver. Bom, galera, eu vou ver o que, que aconteceu. Basicamente, pra... eu expliquei pra vocês o que, que tinha que explicar aqui. Tá? Eu não vou ficar, tipo, deixando porque esse vídeo já tá gigantesco. Tá? É, lembrando que essa pasta aqui é aquela pasta que eu falei pra vocês Onde eu ia é, salvar o meu jogo E ela tá dentro da minha pasta aqui Esse daqui é o ícone, infelizmente eu não sei se tem como trocar de ícone aqui Deixa eu ver o um negócio Deixa eu ver o tamanho que ficou o jogo ficou Nossa, ficou bem pequenininho 4 MB de, de coisa, nossa Ah não, é só esse daqui só Deixa eu ver o um negócio aqui Deixa eu ver quanto que ficou o total aqui do jogo Ficou com 888 MB esse jogo, tá? É, e mesmo assim eu não entendi o porquê que sumiu a água Não sei exatamente Alguma coisa que eu fiz, alguma besteira que eu fiz aqui Que a água desapareceu do mapa, entendeu? É, ah, é, eu ia ver um negócio aqui Deixa eu ver se eu consigo trocar o ícone por aqui Tem um esquema aqui que dá pra mim fazer a trocança do ícone Mas esse aqui não é o caso Mas enfim, galera Isso daí eu posso ver pra vocês depois Uma maneira de trocar esse ícone aqui Tem como trocar, tá? Eu não sei exatamente como funciona Aqui tá todos os arquivos que eu usei nele, tá tudo dentro dessas pastas aqui. E basicamente é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Não é muita coisa, mas eu acho que deu pra você entender mais ou menos como é que funciona. É, porque na verdade a ideia desse vídeo aqui era criar o executável, pra quem não, sabe, não sabia criar. Então eu criei um executável aqui só pra vocês verem. E eu vou trazer mais vídeos desse daqui, tá? Vou ver se eu acho alguma maneira de trocar esse fundo, trocar esses botões do menu e tudo mais. E eu vou trazendo para vocês conforme for fazendo, tá bom? Então é isso aí, galera. Deixa aquele likezão brabíssimo. Se inscreva no canal aí para quem tá caindo agora. É só clicar no botão se inscreva-se aí. E quem quiser ser membro, dois realzinhos por mês. Só apertar no botão membro aí também. Isso vai me ajudar bastante também, tá bom? Galera, fiquem com Deus. Um super abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Essa semana tem vídeo do Consult também. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a gente se fala e fui!